So we will continue from the lysosomes today. Lysosomes ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा वो जो आप लोगों ने एफएससी लेवल पर पढ़ा इसको भी कमीलियो गाल्जी ने ही जो है ना वो डिस्कवर किया था और ये वो मेम्ब्रेन बाउंडेड एनक्लोज्ड वेजिकल्स हैं जो के गाल्जी कंप्लेक्स से ही बनते हैं उनको लाइसोसोम्स कहते हैं ठीक है दे कैन कंटेन एज मेनी एज 60 काइंड्स ऑफ पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम इसका नाम ही इज इंडिकेट कर रहा है लाइसोम इन सेपरेटिंग जोन्स इन बॉडी स्मॉल बॉडीज को जोन्स कहते हैं इस सेपरेटिंग ऑर्गेनेलिज एस चीजों को तोड़फोड़ करने में मदद देंगे और इंटरनल सेम डाइजेशन में मदद देंगे अब इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर 60 काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ वाइड वैरायटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स जिसके बहुत ज्यादा हद तक जो मॉलिक्यूल्स के बच्चे ये अंडरलाइन ना करें स्क्रीन के ऊपर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ वाइड वैरायटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स को इनके ब्रेक डाउन में ये इन्वॉल्वड होते हैं आफ्टर लाइसोसोम्स कैसे करते हैं जैसे जिस पार्टिकल की डाइजेशन करनी होती है लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज करते हैं वेजिकल्स के साथ एंडोसाइटोसिस आपको मैंने पढ़ाया था वेजिकल शिकल में जो होती है लाइसोसोम एंजाइम ब्रेक डाउन होते हैं और वो वेजिकल्स के कंटेंट्स को खाना शुरू कर देते हैं यानी कि लाइसोसोम एंजाइम उस वेजिकल के कंटेंट को ब्रेक डाउन करके खाना शुरू करते हैं जैसे ही कोई ऐसा पार्टिकल जो सेल के अंदर हो जिसकी डाइजेशन जरूरी है लाइसोसोम इन फेगोसाइटो फेगोसाइट्स कैन ब्रेक डाउन एंड डिस्ट्रॉय माइक्रो इसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है जैसे कि बैक्टीरिया एंड वायरस तो ना सिर्फ ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद दे रहा है इसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी तोड़ने फोड़ने में मदद देता है फंक्शंस में अगर हम डिस्कस करें तो फंक्शन ऑलरेडी आपने एफएससी लेवल पे पढ़े होंगे एक तो अभी तो हमने पढ़ा कि ये इसके अंदर 60 काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो ये डाइजेशन में मदद देते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद देते हैं इसके अलावा ये कुछ जो है ना वो एंजाइम्स को एक्स्ट्रा सेलुलर भी जो है कह लो वो रिलीज करता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी मदद देता है एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इस सेल के अपने स्ट्रक्चर की रिसाइकलिंग करता है अपने स्ट्रक्चर के सेल को कुछ ऑर्गेनाइज जो के कह लो के खराब हो जाते हैं उनको ना सिर्फ खाने में बल्कि उनको दोबारा बनाने में भी ये मुख्तु किस्म के एंजाइम रिलीज करता है कि उन ऑर्गेनाइज को दोबारा बनाने में भी मदद देगा ठीक है तीसरा इसका फंक्शन है ऑटोफेगी ऑटोफेगी के बारे में आपने एफएससी एस सी पढ़ा होगा कि सेल्स के वो ऑर्गेनाइज जो कि मॉर्न आउट हो चुके हैं उनको खराब हो चुके हैं उनका फंक्शन खत्म हो चुका है जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया उनकी डाइजेशन में उनको वार्न आउट करने में उनको किल करने में या उनको खत्म करने में उनको खाने में तो इसमें ऑटोफेगी ऑटो मतलब खुद फेगी मतलब खाना खुद के ही ऑर्गेनाइज को ही खाना शुरू कर देते हैं तो वो कहता है कि नाटोफेगी दर्गनेली टू बी डाइजेस्टेड एंड क्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन ड्राइव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेट ये मेम्ब्रेन बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगी और लाइसोसोम्स ये दोनों मेम्ब्रेन मिलके एक वेसिकल क्रिएट करते हैं इसको ऑटोफेगोसोम कहते हैं ठीक है ये ऑटोफेगोसोम उस ऑर्गनेली जो कि पुराना हो चुका उसके अगर कवर अप कर लेगा उसको उसके बाद उसको खाना शुरू कर देगा लाइसोसोम्स अपने एंजाइम्स रिलीज करेगा एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना है लाइसोसोम्स का ऑटोलाइसिस कि ना सिर्फ सेल के अपने ऑर्गेनेली को खाता है बट सेम टाइम पूरे के पूरे सेल को ही खा जाता है इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं ऐसे एंजाइम होते हैं दैट डिस्ट्रॉय द एंटायर सेल्स जिसके अंदर ये मौजूद होते हैं अब ये कब इसका फायदा होगा इसका फायदा नुकसान नहीं है ऐसा सेल जो कि पैथोलॉजिकल कंडीशन डिजीज कंडीशन में आ चुका है अब वो सेल जैसे कैंसर सेल है जो जिसकी रेपिडली माइटोसिस हो रही है उस कंडीशन में एक अल्लाह तला ने सिस्टम रखा हुआ है कि लाइजोम जो हैं वो अपने ही सेल को ऐसे केमिकल रिलीज करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं ऑटोलाइसिस फिफ्थ इसका जो लाइजोजोम्स का फंक्शन है वो है एंजाइम्स फ्रॉम लाइजोजोम्स इन द हेड ऑफ द स्पर्म कुछ एंजाइम जो क्या है स्पर्म जो एक मेल के स्पर्म है उसके हेड के साथ अटैच होते हैं अब ये उस स्पर्म को पेनिट्रेट करने में मदद है विद एग स्पर्म और एग के फ्यूजन है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब होती है तो स्पर्म के हेड को एग के साथ मिलने में लाइजोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो इसके फ्यूजन में मदद देते हैं तो ये इसके फंक्शंस आ जाते हैं लाइजोसोम्स के उसके बाद आ जाता है एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है पर ऑक्सीसोम्स पर ऑक्सीसोम इसको क्यों कहते हैं हम इसको अभी डिस्कस करेंगे ये भी एंजाइम कंटेनिंग ऑर्गेनली है 
इज अ स्ट्रक्चरली लाइक लाइजोसोम बिल्कुल मिलते जुलते हैं इनको माइक्रोबाडीज भी कहते हैं कंटेन सेवरल ऑक्सीडेजेस अब इसके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीडेजेस इसी नाम से इसका सब आगे का डिस्कस करेंगे पर ऑक्सीजोम जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की ब्रेक डाउन करते हैं एक ऐसे एंजाइम दैट कैन ऑक्सीडाइज रिमूव हाइड्रोजन एटम यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या जो हाइड्रोजन को निकालना है तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ये हाइड्रोजन को निकालते हैं मतलब उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं कौन-कौन से सब्सटेंस जिनकी ये ऑक्सीडेशन करता है लाइक अमाइनो एसिड लाइक फैटी एसिड कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक अल्कोहल हमारे लिवर के अंदर इनकी ऑक्सीडेशन करके इनसे हाइड्रोजन निकाल के इनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं ये पार्ट ऑफ रीजन का नाम अब क्या होता है कि जब ये रिएक्शन हो रहा होता है ऑक्सीडेशन हो रही होती है अमाइनो एसिड की फैटी एसिड्स की या अल्कोहल की तो एक केमिकल निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 ठीक है इस केमिकल को हम लोग क्या कहते हैं H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ए पोटेंशियली टॉक्सिक कंपाउंड अब ये जो कंपाउंड है ये टॉक्सिक कंपाउंड है ये अगर सेल के अंदर रहता ऑक्सीडेशन के बाद तो ये सेल को नुकसान पहुंचा सकता था क्योंकि इसके साथ फ्री रेडिकल होते हैं जैसे कि सुपर ऑक्साइड है ठीक है अब ये H2O2 और ये फ्री रेडिकल सुपर ऑक्साइड जो है ये सेल को नुकसान पहुंचा सकता इनकी ब्रेकडाउन में ये मदद देता है पर ऑक्सीजोम दिस दैट्स व्हाई इट्स नेम इज पर ऑक्सीसोम्स क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 की ब्रेकडाउन करता है और H2O2 कहां से बनता है ये जो अभी मैंने रिएक्शंस बताए हैं फैटी एसिड्स को डिग्रेडेशन में अमाइनो एसिड के तौर पर में या अल्कोहल की डोजन की जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये केमिकल निकलता है H2 However, paroxysome, इसके अलावा इसके अंदर एक एंजाइम और भी होता है इसे कैटालिस करते हैं कैटालिस क्या करता है जैसे मैंने आपको बताया कि कैटालिस जो है वो सी एच टू ओ टू को डिकम्पोजिशन करता है इसी वजह इसको पारोक्सीजोम में मैंने कहा कहते हैं पारोक्सीजोम ऑल्सो कंटेन एंजाइम दैट डिस्ट्रॉय सुपर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड एक भी एक ऑक्साइड की टाइप है जिसमें ऑक्सीजन की वेलसी जो है वो प्लस टू होती है उसकी ब्रेक डाउन में भी ये मदद देता है ठीक है विदाउट पारोक्सीजोम बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबोलिज्म अगर ये पारोक्सीजोम ना होता तो ये जितने भी मेटाबोलिज्म हो रही है लिपिड्स की हो रही है फैटी एसिड की हो रही है माइनो एसिड की मेटाबोलिज्म हो रही है उसकी जो बाई प्रोडक्ट में एच टू ओ टू होता ये हमारे सेल के अंदर रहता और एच टू ओ टू एक डेंजरस केमिकल है सेल डेथ में जो है ना वो इन्वॉल्व है सेल डेथ भी कर सकता था उस H2O2 को तोड़ने के लिए कैटालिस एंजाइम है पर ऑक्सीजोम के पास जो कि H2O2 को डिकम्पोज करके वापस पानी में कन्वर्ट करता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आपने याद रखना इसके अलावा एक इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में एक फीचर ये भी है कि पर ऑक्सीजोम कैन सेल्फ रेप्लीकेट या अपनी कापियां भी तैयार कर सकता है न्यू पर जो ये बनाता है मे फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन बाई एन लार्जिंग एंड डिवाइडिंग पहले वालों से बनते हैं अपने आप को यहाँ सेल इनका साइज एनलार्ज करके या अपने आप को डिवाइड करके ये पॉडोक्सीजोम एक से ज्यादा बन जाते हैं अच्छा उसके बाद जो अगला ऑर्गेनेली आ जाता है वो है प्रोटियोसोम्स प्रोटियोसोम्स एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीस प्रोटीन मतलब है प्रोटीन ठीक है प्रोटी जब आ जाती है इट्स मीन की प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन हो रही है सोम्स बॉडी ऐसी बॉडी जो कि हमारी बॉडी के फॉल्टी अनिडेड डैमेज प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है ऐसे ऑर्गेनलिस को हम लोग क्या कहते हैं प्रोटियोस्टोम जैसे कहते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन ऑफ अनिडेड डैमेज और फॉल्टी प्रोटीन इज द फंक्शन ऑफ द प्रोटियोसोम्स ये क्या होते हैं टाइनी बैरल शेप स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर फोर स्टैक रिंग्स ऑफ प्रोटीन होती है ठीक है एक सेंट्रल कोर की जो प्रोटीन की रिंग्स होती हैं जो कि इसको ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन की ही ब्रेक बैरल शेप स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल वो कहता है कैसे किन प्रोटीन को मारता है एक ऐसे प्रोटीन जो कि किसी मेटाबॉलिक पोथवे में इन्वॉल्व जैसे एंजाइम हैं जो मुफ्त मेटाबॉलिक पाथवे में एंजाइमिक प्रोटीन है ना अब जब ये एंजाइम या प्रोटीन अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं अपना काम खत्म कर लेते हैं उनका फंक्शन खत्म हो चुका है तो उनकी डिग्रेडेशन में स्पेशलाइज प्रोटीन की डिग्रेडेशन में ये जो है ना वो इन्वॉल्व है such protein destruction plays a part in negative feedback by halting a pathway once the appropriate response has been achieved ye kehta hai ye protein jo hai basically ye ek negative feedback mechanism negative feedback iski keh rahe hai 
कि प्रोटीन उन प्रोटीन जो कि फंक्शनल है हमारी बॉडी के लिए हमारी बॉडी को फायदा देते हैं जब वो अपना काम परफॉर्म कर चुके होते हैं अब उनकी बॉडी को नीड नहीं है अगर वो बॉडी में रहेगी तो मे भी बॉडी के नुकसान भी हो सेल के नुकसान भी हो उनकी फिर डिग्रेडेशन में ये जो है एक नेगेटिव फीडबैक के तौर पे एक्ट करके ये ऑर्गेनली प्रोटियोसोम जो है ना एक्ट करता है उसके बाद जो हमारा लॉस्ट ऑर्गेनली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे बचपन से सुनते आ रहे होंगे इन एट्थ नाइन्थ इलेवन के से अब तो सेवेंथ एट्थ की बुक्स में भी ये बातें बताना शुरू कर दी है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल चूंकि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को बिजली देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एक प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जो अभी आप लोगों ने अपना सी लेवल पढ़ा होगा ये उसकी मौजूदगी में ये जो है नंबर आता है ठीक है अगर हम हमारी बॉडी में क्वांटिटी की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो ये इस सेल के अंदर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया से लेके 100 माइटोकॉन्ड्रिया तक भी एक ही सेल के अंदर मौजूद होते हैं सेवरल थाउजेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होते हैं डिपेंड करता है हमारे सेल की एक्टिविटी क्या है जैसे कुछ सेल हैं जो कि एटीपी को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे मसल सेल्स हैं लीवर सेल्स हैं किडनी किडनी सेल्स हैं ये कंटीन्यूअसली वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं अब सबसे ज्यादा एटीपी जो है ना हमारे मसल सेल्स में होते हैं जब हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी एटीपी की डिमांड हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की डिमांड जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारे मसल सेल्स में सबसे ज्यादा एटीपी होती है तो ये एक सेल के अंदर कुछ भी हो सकते हैं और सेवरल थाउजेंड माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है ना वो हो सकते हैं डिपेंड करता है कि उस सेल की एक्टिविटी क्या है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा आपको पता है कि इसके बाहर में ब्रेन होती है जिसे एक्सटर्नल माइटोकॉन्ड्रियर में ब्रेन कहते हैं इनर में ब्रेन होती है जिसे इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियर में ब्रेन कहते हैं और इनके अंदर एक स्मॉल फिलुड फिल्ड स्पेस होती है ठीक है एक स्मॉल फिलुड फिल्ड स्पेस होती है क्योंकि एक्सटर्नल माइटोकॉन्ड्रिया इंटरनल अभी पिक्चर दिखाता हूँ वहां पे आपको नजर आएगी ये बहुत में ब्रेन ये सिमिलर स्ट्रक्चर है वही जो प्लाज्मा ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जिसमें लिपिड बाई लेयर है प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड है इसका स्ट्रक्चर भी वही होता है दी इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन्स अ सीरीज ऑफ फूड्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टिंग अब इस माइटोकॉन्ड्रियल uh, में जो इंटरनल वाली है उसके अंदर एक फोल्ड है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कहते हैं और इस क्रिस्टी के ऊपर मुख्तु किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो मैंने आपको बताया कि वो एरोपिक uh, रेस्परेशन में इन्वॉल्व होते हैं इसके अलावा इस माइटोकॉन्ड्रिया uh, के अंदर एक इंटरनल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक मैट्रिक्स होता है फिलुड फिल्ड कैविटी होती है सेंट्रल फिलुड फिल्ड कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एनक्लोज बाई द इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियम ब्रेन इज द माइटोकॉन्ड्रियल इस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होती है ये पिक्चर है इसमें आपको नजर आ रहा होगा ये हमारी जो है इसकी एक्सटर्नल ब्रेन है ठीक है यहां से आप नजर आ रही होगी ये इंटरनल ब्रेन है अब ये स्पेस है जो कि एक्सटर्नल ब्रेन और इंटरनल ब्रेन के दरमियान मौजूद होती है इसके अलावा ये आपको सेवरल फोल्ड नजर आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन्हें माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कहते हैं ठीक है अब इन माइटोकॉन्ड्रिक क्रिस्टी के अंदर भी एक फिलुड फिल्ड कैविटी हो गई जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं अब इसके ऊपर आपको न्यूमरस इंजाइम्स नजर आ रहे होंगे ये वाले जो कि लार्ज करके दिखाए गए ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के ऊपर इन एंजाइम्स जो हैं ये वही एंजाइम्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन दिस्परेशन इसके अलावा इसके अंदर एक राइबोजोम दिखाया गया मैं आपको बताऊंगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने ऑर्गेनलीज होते हैं उसको हम लोग आगे जाकर डिस्कस करें चलिए अगर हम फंक्शंस डिस्कस करें माइटोकॉन्ड्रिया के तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो है ना जिस तरीके से हमारे साइटोप्लाज्म के सेल में ब्रेन के मुख्त माइटोकॉन्ड्रिया के भी काफी ज्यादा फंक्शन है उन फंक्शंस में सबसे ज्यादा जो फंक्शन है वो है अपोप्टोसिस का अपोप्टोसिस के बारे में आप लोगों ने एफ लेवल पे पढ़ा होगा इट इज द प्रोग्राम सेल डेथ एक ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी हमारे सेल के अंदर इन्वॉल्व होता है जिसमें ये सेल जो है अपनी खास मुद्दत पूरी करके जो है अपने आप को खत्म कर देता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाइज सच एज लार्ज नंबर ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फ्री रेडिकल्स कुछ डिस्ट्रक्टिव फ्री रेडिकल्स हैं बहुत ज्यादा हद तक डीएनए डैमेज डीएनए का खत्म हो जाना ग्रोथ फैक्टर डेप्रिवेशन ग्रोथ फैक्टर्स का खत्म हो जाना और लैक ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रंस यहां सेल के अंदर ऑक्सीजन या न्यूट्रंस के खत्म हो जाना सर्टेन केमिकल्स आर रिलीज फॉर माइटोकॉन्ड्रिया अब इन सारी कंडीशंस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खास किस्म के केमिकल्स निकलते हैं 
जो कि सेल के ऊपर स्टोर बनाते हैं ऊपर वाटर के ठीक है अब ये केमिकल के करते हैं सेल की डेथ करना शेल को किल करना शुरू कर देते हैं इन क्या कहते हैं वन ऑफ द केमिकल्स रिलीज्ड इन द साइटोसोल ऑफ द सेल इज द साइटोक्रोम सी एक केमिकल इसमें एक बात हो रही है ये अगर इकट्ठा हो गया एक केमिकल जो कि साइटोसोल में रिलीज होता है ये रिलीज कहां से होता है माइटोकांड्रिया से और ये साइटोक्रोम सी वही केमिकल है जो कि आपको याद होगा एफएससी लेवल पर होगा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में साइटोक्रोम सी एक केमिकल था एक जो कि इन्वॉल्व था इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ये वही केमिकल है साइटोक्रोम सी जो कि साइटोसोल में रिलीज होता है और कुछ दूसरे सब्सटेंस मिलके एक ऐसा स्टेट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम तो प्रोटीन के डाइजेशन के एक ऐसे एंजाइम्स स्टेट करना शुरू कर देते हैं दैट ब्रिंग अबाउट द ऑप्टोसिस जो कि ऑप्टोसिस शुरू कर देते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं कि जो है लाइजोसोम और नैली था वो भी जो है ना सेल की ऑटोलाइसिस कर रहा था सेल की अपनी पूरे के पूरे सेल की ब्रेक तो ऐसे केमिकल लिए इसके सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा था तो इसके अलावा माइटो माइटो जो माइटोकांड्रिया है वो भी अपोप्टोसिस में अगर सेल के अंदर ये चीजें खत्म हो जाए फ्री रेडिकल पैदा होना शुरू हो जाए डीएनए डैमेज हो जाए ग्रोथ फैक्टर डेप्रीवेशन हो जाए या ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो सेल की अपनी डेथ के एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया अपने मुख्तु केमिकल जिसमें साइटोक्रोम सी और कुछ उसे केमिकल के साथ इन्वॉल्व होता है दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने ऑर्गेनाइज होते हैं लाइक पर ऑक्सीजोम माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल्फ रेप्लीकेट कर सकते हैं प्रोसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इंक्रीज सेलुलर एनर्जी अब हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं सेल को एनर्जी ज्यादा दरकार है या सेल डिवीजन है इससे पहले जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया अपनी रेप्लीकेशन कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ द सम प्रोटीन नीडेड फॉर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन अकर्स इन राइबोजोम इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैटर्स इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रोटीन तैयार करता है तो प्रोटीन कैसे तैयार करता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोजोम है अब जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने ही राइबोजोम हैं तो ये अपनी प्रोटीन बनाने के लिए बाहर वाले राइबोजोम को तंग नहीं करेगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मुझसे पूछना है जब मैं आपने क्वेश्चन मार्क्स पूछना होगा तो उसमें आपने ये पूछना है कि राइबोजोम जो है इसका साइज क्या होता है और हमारे जो दूसरा साइज मैंने आपको बताया टी का होता है तो इस राइबोजोम और उस राइबोजोम में फर्क क्या है जो कि हमारे एक सेल के अंदर एक राइबोजोम जो कि साइटोप्लाज्मिक राइबोजोम है और एक राइबोजोम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है जिसके अंदर एक मल्टीपल कॉपीज होती है सर्कुलर डीएनए के 37 जीन्स जो है वो मौजूद होते हैं दीज माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स क्या करते हैं कंट्रोल द सेंसेस ऑफ द टू राइबोसोमल आरएनए ये अपना राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं कितने दो राइबोसोमल आरएनए बना रहे हैं 22 ट्रांसफर आरएनए बना रहे हैं और 13 प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के अंदर दो राइबोसोमल आरएनए बनाने के के सिंथेसिस का टाइम होती है कैपेबिलिटी 37 जीन्स होते हैं 22 ट्रांसफर आरएनए बनाने की एबिलिटी होती है जिसकी मदद से ये 13 प्रोटीन जो है ना वो बना सकते हैं अच्छा एक तीसरा और इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन इस लिहाज से कि आपके लिए न्यू होगा इसे कहते हैं मटरनल हेरिडिटी माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स जैसे अभी मैंने 37 जीन्स की बात की टोटल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 37 जीन्स मौजूद होते हैं दीज आर इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम योर मदर ये सिर्फ हमारी मां से ही आते हैं अब हमारे बाप के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो 37 जीन्स है वो हम तक नहीं आएंगे हमारे जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स है वो हमारी मदर से आते हैं मींस ऑल माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल आर डिसेंडेंट्स ऑफ दोस दैट वर प्रेजेंट इन द ओवरसाइट During the fertilization process, जब fertilization होते हैं, sperm और एग्गी मिलते हैं, तो उस sperm और एग्गी fusion के दौरान, जितने भी mitochondrial जो genes हैं, वो mother से हमें आएंगे, father से नहीं आएंगे. Since all mitochondrial genes are inherited from the maternal parent, अब ये important point है इस point को आपने गौर करना है, क्योंकि सारे के सारे जो हमारे genes हैं mitochondria के वो हमें mother से मिलते हैं. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैन बी यूज टू ट्रेस द मटरनल लीनियंस ये हमें हमारी माँ की हिस्ट्री जो है ना ट्रेस करने में मदद देगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मटरनल लीनियंस का मतलब है कि फर्ज करें हमारी माँ की माँ की ऐसे जो हिस्ट्री है उसको ट्रेस करने में जो है 
माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि हमें जितने भी जीन्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो मौजूद है वो हमें मदर से मिलती है टू डिटरमाइन वेदर टू और मोर इंडिविजुअल्स आर रिलेटेड थ्रू देयर मदर साइड ऑफ ये डिटरमाइन करने के बाप का तो हम लोग डीएनए से कर लेते हैं इससे ये पता चलता है कि दो जो लोग हैं आया कि इनकी माँ सेम है या नहीं है तो वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जो है ना मटरनल साइड की जो है माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स की जो है ना वो डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं नथिंग बट नॉट द लीस्ट जो है ना नॉट बट लीस्ट ये जो हमारा जो मेजर फंक्शन है पावर हाउस ऑफ द सेल ये आप लोग इतना डिटेल से एफ लेवल में पढ़ा हुआ है बस यहाँ पे आपने याद रखना यही है कि जितनी भी हमारी बॉडी में एनर्जी की जरूरत है जितनी भी एनर्जी की जरूरत है वो हमारी बॉडी को हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं फिर इस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये ए पैदा करते हैं ड्यूरिंग क्रेप साइकिल इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सारा काम जो है ना एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है और ए को पैदा करते हैं These enzymes that catalyze these reactions, ये जो enzyme जो कि इस aerobic respiration में involved हैं, ये हमारी क्रिस्टी के ऊपर लगे होते हैं, हमारे अपने picture में आपको दिखाया था and in the matrix आप लोग पढ़े हैं। चलें जी, ये हमारा आज का lecture जो है ना वो end हो गया, यहाँ तक